buongiorno eh, succede che quando magari si verificano degli eventi importanti eh, c'è qualcuno che produce un instant book vengono chiamati così quei libri che vengono fatti sul momento stampati in brevissimo tempo perché devono analizzare una situazione eh, studiarla presentarla eccetera ecco io ho ehm, sentito il bisogno proprio in questi giorni di fare questo instant video perché? perché si stanno verificando, si sono verificate tre situazioni in contemporanea proprio ora e quindi secondo me era importante, è importante condividerle. La prima è che il canale Il Vero Mauro Biglino ha superato gli 80.000 iscritti e siccome pochissimo tempo fa Abbiamo parlato di 70.000, devo dire che in niente eh, sono aumentati di 10.000 gli amici che gradiscono appunto questo tipo di comunicazione e di questo ovviamente vi ringrazio perché tutto questo avviene semplicemente grazie a voi, cioè grazie al vostro passaparola, grazie al vostro interesse, grazie al vostro affetto. La seconda cosa è che proprio in questi giorni il terzo libro che avevo scritto per Mondadori, così come i due precedenti, è entrato ufficialmente nella collana dei best seller, cioè nella collana dei più venduti, in grazie appunto del numero di ristampe che ha avuto. Ed è un libro che eh, avevo scritto con la eh, professoressa Lorena Forni, che è docente di filosofia del diritto all'Università Milano Bicocca ed è un libro nel quale noi abbiamo documentato come il eh, Vaticano di fatto, la Chiesa, condizioni la formazione delle leggi in Italia. Eh, L'abbiamo documentato mh, facendo vedere come questo condizionamento eh, sia operato attraverso dei principi che vengono fatti risalire alla Bibbia, eh, addirittura anche all'Antico Testamento, ma che, come è detto nel titolo, la Bibbia non lo ha mai detto. Quindi sono dei principi elaborati a posteriori che nei testi sacri non ci sono. Eh, questo libro è stato definito da un altro docente universitario un libro coraggioso e devo dire che, avendo conosciuto molto bene la professoressa Lorena Forni e avendo conosciuto molto bene la sua apertura mentale, eh, penso che i, gli studenti che ce l'hanno come docente siano veramente fortunati. La terza cosa che sta succedendo è questa. Noi eh, abbiamo fatto quest'ultimo lavoro il giorno, con il giornalista Giorgio Cattaneo, quindi Mauro Biglino, La Bibbia Nuda, e eh, stiamo ricevendo le richieste. Per avere le informazioni su questo libro bisogna accedere al sito internet maurobiglino.it e stiamo ricevendo le richieste perché, come è scritto in quel sito, io firmerò personalmente tutti i volumi che vengono richiesti entro il 25 di marzo. Ora, siccome sulla base delle richieste ricevute abbiamo già fatto un conteggio di quanto tempo dovrò passare presso lo spedizioniere a Milano, e abbiamo già anche rilevato che mi verrà il crampo dello scrittore, ma io ne sono felicissimo e vi ringrazio, vi ringrazio di questo interesse perché è un lavoro un po' particolare, un po' diverso dagli altri, dagli altri libri. E quindi insomma tra poco inizieranno, inizieranno le consegne appunto con i primi libri, dico i primi ma sono veramente <ride> tanti firmati da me. Quindi questi sono i tre eventi che, ho, che si stanno verificando esattamente negli stessi giorni, ma ho voluto metterli insieme anche perché hanno un altro significato. Eh, di fatto per me rappresentano un po' come un segnale perché fanno parte in realtà eh, di, di un progetto, di una situazione che abbiamo avviato poco tempo fa e che deve portarci a uscire dai recinti, non soltanto ovviamente dai recinti nazionali, ma anche dai recinti mentali. E, e quindi noi dobbiamo avere la possibilità di, eh, come dire, diffondere, e lo stiamo facendo tutti assieme, lo dico senza retorica, perché io da solo ovviamente potrei fare ben poco, 
abbiamo la possibilità di diffondere non nuove verità, ma abbiamo la possibilità di diffondere un nuovo modo di vedere le cose, un nuovo modo di vedere non soltanto la religione, ma anche certi principi scientifici, ma soprattutto di rivedere la storia, la storia dell'umanità. Perché sappiamo bene che chi controlla la storia, chi controlla la conoscenza della storia, controlla il presente e chi controlla il presente è sempre anche chi sta progettando il nostro futuro. Uscire dai recinti significa anche un'altra cosa. Questo libro qui è già stato tradotto in inglese, di fatto la traduzione è già pronta, quindi a breve uscirà anche in inglese, quindi sarà disponibile per tutti i continenti. Io ho voluto fare questo instant video proprio perché questo che sta avvenendo sta avvenendo e lo dico veramente senza retorica grazie a questa vostra collaborazione sia per la crescita del canale Il Vero Mauro Biglino sia per quanto sta succedendo eh, sui libri e perché se non lo facciamo assieme io da solo posso fare poco ma questa collaborazione che voi state dando con grande affetto e direi in modo assolutamente spontaneo è veramente molto molto importante perché stiamo lavorando assieme non per diffondere nuove verità perché questo significherebbe entrare veramente in questa spirale di discussioni e di dogmatismi ma di fatto stiamo collaborando assieme per diffondere la possibilità di fare nuovi ragionamenti per diffondere la possibilità di nutrire dei dubbi che non solo sono legittimi ma sono necessari per nutrire la possibilità di formulare delle domande, non soltanto in relazione alla religione o alle religioni, ma direi in relazione anche alla scienza e in relazione alla storia per l'importanza che ha, come ho detto prima. E siccome stiamo facendo tutte queste cose assieme, io veramente vi ringrazio, vi esprimo tutto il mio sincero affetto e vi mando un grande abbraccio. Ciao!